ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಮೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನತೆ ನೋಡಿದರೆ ವೋಟಿಂಗಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತದಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರೀ ಪೋಲ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪರ್ಚುನಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಂತರ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೌಸ್ಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಕಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇದು ಯೂಶಲಿ ನಾವು
ಆದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಬಿಲಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಬಹುದು ನಂತರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಕೂಡ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯೇ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಮನಿ ಬಿಲ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ತರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲೋ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಂತರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೌಸ್ ಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಹೌಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅವರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಥವಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೌಸ್ ಗಳ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೈರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೌಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಮ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಈಗ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿ ಇರುವಂತ ಮತ್ತು ವೋಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬರುವಂತ ಎಂ ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆ ಬಿಲ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೋಕಸಭೆಯೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ಈಗ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ಜಾ
ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಲೋಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸು ಈ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡೌನ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳು ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಇವು ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಜನತೆ ಹೋಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಂತರ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಟರ್ಟಲ್ಲು ಅಸ್ಸಾಂ ಇಸ್ ರೂಫುಡ್ ಟರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಟವಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟವಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಇಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಟವೆಲ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಇಸ್ ಗಮೋಸಾ ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಗಮೋಸಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಇದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದನೆ ಈ ಟವೆಲ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಇಸ್ ಗಮೋಸಾಕ್ಕೆ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಅಸ್ಸಾಂ ರೂಫುಡ್ ಟರ್ಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆಮೆ ಈ ಆಮೆ ಐಯುಸಿಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಮೆಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಅಸ್ಸಾಂ ಇಸ್ ಟವೆಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟವೆಲ್ ಗಳು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟವೆಲ್ ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಮೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು
ಸಿಪಿಸಿಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ ನಂತರ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿದು ಯಾರು ಪೊಲ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೋ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅವರೇ ಆ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಆದರೆ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಅವರೇ ಪೇ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾರು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಂತ ಹೇಳೋದು ಲಾ ಆಫ್ ಟಾಟ್ ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನಂತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಗೂಸಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಆಯಿಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ತನ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಟೆರರಿಸಂ ವಿಷಯವಾಗಿ ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸೇಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಎಸ್ ಎ ಈ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುರ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮುದಾಯ ಕುರ್ಜ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆದಂಥ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಗೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೊನೆಯ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಟೆರಿಟರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ನ ಹೆಡ್ ಆದಂತ ಚೀಫ್ ಆದಂತ ಅಬೂ ಬಕರ್ ಅಲ್ ಬಗ್ದಾದಿ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಯು ಎಸ್ ಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆದರೂ ಕೂಡ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದೆ ಈ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗಳು ಲೋನ್ ವುಲ್ಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋನ್ ವುಲ್ಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಗೂಸಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ನ ಚೀಫ್ ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಂತರ ಈ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರರಿಸಂ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನು ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಆಯಿತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ಲಸ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂತದ್ದು ನಂತರ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೇಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀಠಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಕೆಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆಯೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಯುಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಸಾವರಿನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಅಥವಾ ಇತರ ಪವರ್ಗಳಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸಾವರಿನ್ ದೇಶ ನಾವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ದೇಶ ನಾವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಜನತೆಯೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಯುಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ ಅವರು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಆಗಿ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಅವರೇ ಆ ದೇಶದ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಆದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ದೇಶ ನಾವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ
ನಂತರವೇ ಆ ಬಿಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಜಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಸರ್ ಐವರ್ ಜನಿಂಗ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಟೂ ರಿಜಿಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂವಿಧಾನ ಸರ್ ಐವರ್ ಜನಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿಸಿದೆ ಈಗ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನತೆಯ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಜನತೆಯ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಆದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತಾವು ರೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಪಾಠದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸರ್ ಐವರ್ ಜೆನಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ ಸಿಲೋನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಮಾತ್ರನೇ ಬಾಳುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಿಕಾಗೋ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವುಗಳ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮೀನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಾಳಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟೀನ್ ಏನು ಮೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೇವಲ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಆಲ್ ಆ ಖಂಡವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಗಳಿರುವಂತಹ ಜನತೆಯ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂವಿಧಾನ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಜನತೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್
ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತ ಆ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಗಳು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲವ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಪಿಸಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಏನಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಒಇಸಿಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಅವಮಾನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಪಿಸಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೂವ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇದಾದ ನಂತರ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾವರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯ ಬಡತನ ಅದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಫೋರ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ದೇಶ
ನಂತರ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಜಿ ಜಿ ಫೋರ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇತರ ಗೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಗರ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಯಾರು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಂಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಿಹೊತೋ ಹೋಲಹಾನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಎಂ ಪಿ ಅಥವಾ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ತನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಪ್ ಅನ್ನ ಮೀರಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಅಥವಾ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿಪ್ ಅನ್ನ ಮೀರಿ ಕೂಡ ಓಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂ ಪಿ ಅಥವಾ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಹೊತೋ ಹೋಲಹಾನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ತನ್ನ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿಯತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲಿಷನ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾಗೋಸ್ಕರ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಕಾಲಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಕಾಲಿಷನ್ ಇಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಂ ಅಥವಾ ಎಂ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಅಲೈನ್ಸ್ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಸ ಅಲೈನ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್